है गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में यू डिस्कस द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर मैनेजमेंट वी हैव कवर्ड दम इन थ्री थ्री लेक्चर्स ईच ओके लेकिन आज इस लेक्चर से वी विल स्टार्ट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओके सो आज का एजेंडा है ओनली टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड वी विल कवर द सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वन लाइनर्स ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग सो फार्मिंग में बहुत सारे टाइप्स है मीन्स इफ आर टॉक इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्म मैनेजमेंट सो इसमें टोटल पाँच टाइप्स हैं सो दे आर द डाइवर्सिफाइड फार्मिंग स्पेशलाइज फार्मिंग मिक्सड फार्मिंग ड्राई फार्मिंग एंड रैंचिंग सो ये पाँच टाइप्स को वी विल डिस्कस वन बाई वन सो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फार्मिंग सी हमें लाइक वी नो द वॉट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग लेकिन वी शुड नो Why the farming are divided into different types? So why the farms are divided into different types? Its best explanation here. For example, man, lo, a farmer ke pas group of farms hai. Group of farms. Okay. So group of farms ka matlab which are more than one. Jaise two farms ho, three farms ho. Anything it can be. So agar more than one hai, isko hum group of farms kehte hain. सो so, अगर एक फार्मर के पास ग्रुप ऑफ फार्म्स है सो द कल्टिवेशन प्रैक्टिस मीन्स द क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस लाइफ स्टॉक और द मेथड्स विच आर फॉलोड इन द प्रोडक्शन ये तीनों सेम है इफ दीज थ्री आर सिमिलर इन दोज ग्रुप सो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट दम और हम ऐसे कह सकते विल कॉल दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर एक फार्मर के पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ फार्म्स है लेकिन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस या लाइफ स्टॉक या द क्रॉप प्रोडक्शन आर सिमिलर इन दोज फार्म्स देन वी विल कॉल दोज ग्रुप एज टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओके सो दिस इज वॉट वी कॉल टाइप्स ऑफ फार्मिंग नाउ वी विल मूव इन टू द डिफरेंट फाइव टाइप्स ऑफ फार्मिंग जैसे डाइवर्सिफाइड स्पेशलाइज रैंचिंग मिक्सड एंड ड्राई लैंड Okay, so next question: the farm in which the income from a single product is less than or equal to fifty percent. So, his explanation is, uh, guys, for example, मान लो एक farmer है, okay? So, farmer को मैं किसी में profit चाहिए, और he wants to use different inputs. So, उसे यहाँ पे inputs का मतलब, see, if a farmer doesn't basically use only crop production. एक फार्मर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ओके सो अगर इसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए मतलब ही शुड यू नो इंक्लूड मेनी प्रैक्टिस जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन फिशरीज पाउल्ट्री शीप रेयरिंग इफ ही डू ऑल दीज थिंग्स देन ओनली ही विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ओके सो ये तो बेसिकली फार्मर का मैंटालिटी है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिम प्रॉफिट सो so, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन प्रैक्टिस है जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है फ्रूट प्रोडक्शन है शीप रेयरिंग है फिश फिशरीज लाइफ स्टॉक ये सब अलग अलग प्रोडक्शन है सो इफ़ वी टेक ओनली वन प्रोडक्शन फ्रॉम दिस फॉर एग्जाम्पल मान लो हम क्रॉप प्रोडक्शन इफ वी टेक सो ये क्रॉप प्रोडक्शन से हमें आउटपुट जो मिल रहा है प्रोडक्ट या रिजल्ट जो मिल रहा है विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल फार्म इनकम यहाँ पे टोटल फार्म इनकम का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन प्लस फ्रूट प्लस फिशरीज प्लस प्लस पाउल्ट्री प्लस डायरी ओके सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक सर्कल देख देख सकते हो सो इफ द फार्मर ही इज़ यू नो ही इज़ डूइंग ऑल दिस प्रोडक्शन प्रैक्टिस जैसे क्रॉप फिशरीज पाउल्ट्री डायरी शीप रेयरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन हिज पर्टिकुलर लैंड ओके सो ये सब अलग अलग प्रोडक्शन प्रैक्टिस हैं अगर If we consider any one production practice, जैसे हम fisheries देखते हैं for example, so fisheries से हमें output या product जो मिल रहा है if it is less than or equal to 50% परसेंट ऑफ टोटल फार्म इनकम देन वी विल कॉल दैट फार्म एज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग ओके इफ द प्रोडक्ट फ्राम एनी सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन If the product is less than or equal to 50% परसेंट ऑफ टोटल इनकम इसको हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं सो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को बहुत सारे एडवांटेजेस है डिसएडवाटेजेस भी हैं सो एडवांटेजेस का मतलब 
वी कैन यूज़ द बेटर यूसेज ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल इसमें हम लैंड को वी कैन डू द बेटर यूसेज जैसे हम इफ वी डू द क्रॉप रोटेशन सो क्रॉप रोटेशन का यूज़ करने से क्या होगा क्या फ़ायदा होगा सॉइल मॉइस्चर मीन्स इट विल यू नो इट विल बी अ गुड यूज़ फॉर द सॉइल ये है लैंड और लेबर सो इफ देर इज़ मोर लैंड हमें लेबर भी चाहिए इसका मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है कैपिटल मीन्स हम एकमेंट्स या फार्म मशीनरीज जो इसको हम प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं दिस आर द बेटर यूसेज ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल अगर हमें इसके डिसएडवाटेजेस के बारे में बात करें सो कभी कभी दे विल बी डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग विदाउट द हेल्प ऑफ द यू नो द एक्सटर्नल पीपल अगर फार्मर इज अनएजुकेटेड और ये सब प्रोडक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे क्रॉप फिशरीज पाउल्ट्री डायरी सो प्रोड्यूस होने के बाद ही हैव टू मार्केट इट लेकिन अगर इसके पास इफ यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज सो मार्केटिंग डिफिकल्ट होगा ये एक डिसएडवाटेज है ओके okay, दूसरा है बेटर इक्विपिंग ऑफ फार्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एक्सपेंसिव इम्प्लीमेंट अगर एक फार्मर ये सब करना चाहते हैं यू जुड हैव अ बेटर मशीनरीज अगर एक फार्मर के पास एक्सपेंसिव मशीनरीज नहीं है सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम ओके सो दीज आर द डिसएडवाटेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस और मार्जिनल फार्मिंग हमें ऑलरेडी पता है मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस ओके सो अगर एक फार्मर के पास बहुत सारे प्रोडक्शन आउटपुट्स है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिशनरीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट प्रोडक्शन ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अगर एक फार्मर के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसका बेसिकली मीन्स ही विल हैव सम एक्स्ट्रा आउटपुट सो इफ ही हैव द एक्स्ट्रा आउटपुट वट ही विल डू ही विल यू नो कीप अ साइड फॉर हिज फैमिली इसके बाद ही विल सेल इट इन द मार्केट इसको मार्जिनल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं लेकिन यहाँ पे दूसरा केस भी है कभी कभी वट हैपन्स इज ड्यू टू सम यू नो एक्सटर्नल कंडीशन द फार्मर ही इज फोर्स टू सेल होल प्रोड्यूस होल प्रोड्यूस इसको मतलब इसके पास सरप्लस नहीं होगा ही हैव टू सेल इन ऑर्डर टू गेट द कैश इसको हम फोर्स टू सेल कहते हैं ओके सो दिस वुड हैपन टू सब्सटेंस सब्सिस्टेंस ऑफ मार्जिनल फार्मिंग सो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल फार्मिंग क्योंकि इस इसका प्रोडक्ट्स में दे विल बी सम एक्स्ट्रा दे विल बी सम सरप्लस फॉर द फार्मर टू सेल इन द मार्केट इसलिए इसको हम सब्सिस्टेंस और मार्जिनल फार्मिंग भी कहते हैं ओके नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस और मार्जिनल फार्मिंग में फार्मर हैज सरप्लस टू सेल इन द मार्केट एक्सेप्ट ऑन अकेशन वेन ही हैज टू फोर्स सेल टू गेट द कैश सो बेसिकली सब मार्जिनल का फॉर्म मतलब सरप्लस कुछ एक्स्ट्रा होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ फार्म ऑन विच इनकम फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट और एंटरप्राइज इज मोर दैन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल फार्म इनकम इसको हम स्पेशलाइज फार्मिंग कहते हैं सो 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 स्पेशलाइज फार्मिंग में द इनकम फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट और वन एंटरप्राइज इज मोर दैन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ओके फॉर एग्जाम्पल मान लो सो ओके सो दीज टू आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पेशलाइज फार्मिंग फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है पाई चार्ट है ओके सो इसमें मेन एंटरप्राइज होगा टी सो फार्मर इज प्रोड्यूसिंग द मेन क्रॉप एज टी सो इसके अलावा इज ऑल्सो डूइंग सम यू नो साइड प्रोडक्शन ऑल्सो जैसे बी कल्चर डायरी पाउल्ट्री लेकिन मेन प्रोडक्ट होगा टी सो ये बी कल्चर डायरी पाउल्ट्री सब साइड प्रोडक्शन है ओके सो ये मेन प्रोडक्शन जो है मीन्स द मेन प्रोडक्शन है टी मेन क्रॉप है टी इसमें इसमें सो टी से हमें इनकम जो मिल रहा है इट शुड बी मोर दैन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल फार्म इनकम इसको हम स्पेशलाइज फार्मिंग कहते हैं वैसे ही वन सी दिस चार्ट ऑल्सो इसमें मेन क्रॉप है शुगर केन और साइड प्रोडक्शन से ओके सब्सिडरी एंटरप्राइज लेकिन मेन क्रॉप से जो इनकम जो मिल रहा है इट इज मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल फार्म इनकम इसलिए हम इसको स्पेशलाइज फार्मिंग कहते हैं लेकिन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में एक प्रोड्यूस है जैसे पिगरी ओके सो ये पिगरी से हमें इनकम जो मिल रहा है इट इज लेस देन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल फार्म इनकम लेकिन स्पेशलाइज फार्मिंग में मेन एंटरप्राइज से इनकम विल बी मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी ऑफ 
टोटल फार्म इनकम ओके सो इसमें कुछ कंडीशंस भी है इन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में वन एंटरप्राइज इज एफेक्टेड बाय नो एब नॉर्मल वेदर कंडीशंस सो इस पाईचार्ट में आप देख सकते हो मेन एंटरप्राइज है टी मेन क्रॉप है टी सो अगर ड्यू टू सम यू नो एब नॉर्मल वेदर कंडीशंस टी का प्रोडक्शन कम हो गया सो व्हाट हैपेंस बी कल्चर इज नॉट अ मेन एंटरप्राइज इट्स जस्ट अ साइड यू नो यू नो साइड प्रोड्यूस सो ये बी कल्चर डायरी पाउल्ट्री से इनकम जो मिलेगा इट विल बी ऑफकोर्स लेस ओनली less when compared to the you know output from tea so you know this is the main condition of the specialized farming and also its economic conditions are basically uniform for longer period of time means its output se income jo mil raha hai it will be same for the longer period of time okay so this is the specialized farming next question the farming in which crop production is combined with livestock raising isko mixed farming kehte hain the name itself says mixed means a crop production or livestock rearing these two are mixed this is why it is called as mixed farming so uh, we can also call it as a complementary complementary ka matlab ye uh, crop production or ye livestock management these are not affected means agar livestock production se will there be any effect on crop production no where say crop production se will there be any effect on livestock production no isliye isko hum complementary nature kehte hain if this exceed they may become competitive also so competitive in the sense economic mein output mein income mein they may become competitive also okay so these two are called as mixed farming नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट आर इंटर डिपेंडेंट कभी कभी ये दोनों इंटर डिपेंड भी हो सकते हैं इफ इट हैपन्स दे विल बिकम कम्पिटिटिव इन नेचर ओके नेक्स्ट द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विदाउट इरीगेशन ऑन द लैंड वेयर विच रिसीव लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं so basically if a land receives less than 50 cm is come dry land kehta hai if we do farming in such lands we will call it as dry farming so ye dry farming se hum irrigation ka uh, means the expenses bhi hum you know manage kar sakte hain and also we have to grow those kind of crops which are more suitable for dry land farming lekin isme uh, kuch disadvantages bhi hai you know like ऐसे लैंड या ऐसे प्लेसेस में जीना बहुत मुश्किल है बिकॉज द पीपल इन सच रीजियंस रेनफॉल नहीं होगा लेकिन फार्मिंग शुड बी इट्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट एक्चुअली टू से सो इसके लिए कुछ कंडीशन से कुछ प्रैक्टिस है जैसे टाइमली फील्ड प्रिपरेशन टाइमली प्लाउंग टाइम टाइमली कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज इम्पॉर्टेंट इसके लिए हम समर प्लाउंग कर सकते हैं एंड ऑल्सो हम इंटर कल्चर वी शुड ग्रो सो सिंस rainfall will be low since rainfall will be low uh, soil mein organic manure ko conserve karna bahut important hai and also it should have a good water holding capacity isliye organic manuring is important or mixed cropping is also important as you know additional practices we should take care in the dry farming okay so if we grow the crops without irrigation on the land where the land receives less than or equal to 50 cm of rain falls ko hum dry farming kehte hain next is ranch land ya ranching farming ranching farming ka matlab kuch lands hote hain they, uh, they are basically you know not suitable for the agriculture lekin they are mostly you know used for the grazing by the livestock so it's come ranch land kehte hain so ranch land are the ones which agricultural practices are not adopted means lands mein the crops are not grown natural vegetation won't be lekin isme grasses hote hain means the livestock which is a feed on grasses jo hai na natural vegetations so those grasses they are basically fed by the livestock so the people will use those kind of plants just for grazing only kabhi kabhi log you know they will grow these kind of grasses for the uh, ranching isko hum ranch land kehte hain agar if the farming is done if the you know growing of natural vegetation is done for mainly for the grazing isko hum ranching farming kehte hain and the people who kept such livestock isko hum rancher kehte hain 
रैंचर का मतलब द पर्सन हु हैव दैट लाइफ स्टॉक इसको हम रैंचर और फार्मिंग है इसको हम रैंचिंग फार्मिंग कहते हैं सो बेसिकली दिस रैंचिंग फार्मिंग इज मोस्टली अडोप्टेड इन लाइक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चाइना एक्सेट्रा ओके सो सो रैंच लैंड में जस्ट रिमेंबर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर नॉट एडोप्टेड ओके सो In today's lecture, we have discussed the five types of farming: diversified farming. So basically, diversified farming का मतलब एक product से income जो है it is less than or equal to fifty percent of total farm income. इसको हम diversified farming कहते हैं. So diversified farming is also called as subsistence or marginal. क्योंकि diversified farming में ही बहुत सारे you know production practices होते हैं जैसे crop production, fruit, uh, fish, uh, fisheries, poultry. So it, सो इसलिए द आउटपुट विल बी मोर इसका मतलब फार्मर के पास कुछ एक्स्ट्रा होगा सरप्लस होगा इसलिए वी विल कॉल इट सब्सिस्टेंस ऑफ मार्जिनल फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस ओके नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इसमें एक प्रोडक्ट से मीन्स प्रोडक्ट से उनका मतलब मेन इंटरप्राइज होते हैं सो वही मेन इंटरप्राइज इनकम जो इट विल बी मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ओके सो इसका बेसिकली मीन्स सिंस इट्स इनकम इज मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी परसेंट द फार्मर ही मेजरली डिपेंड ऑन दैट एंटरप्राइज ओनली सो इफ एनी काइंड ऑफ हजार हैपन्स जैसे यू नो फ्लड्स या एब नॉर्मल वेदर कंडीशन इट विल इफेक्ट दैट फार्म एंड द फार्मर विल बीन लॉस सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवाटेज इन द यू नो स्पेशलाइज फार्मिंग नेक्स्ट है मिक्सड फार्मिंग इफ द क्रॉप प्रोडक्शन इज मिक्सड विद द लाइफ स्टॉक रेयरिंग इसको हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं तो बेसिकली इंटर डिपेंडेंट है कभी कभी कंपटिटिव भी हो सकती है नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग सो इफ द फार्मिंग इज डन इन यू नो विदाउट एनी इरीगेशन लेकिन इफ द लैंड रिसीव लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इसको हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं इसमें भी बहुत सारे डिसएडवाटेजेस है और इसके ऊपर यू नो द फार्मर शुड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मेक श्योर द सॉइल डज नॉट लूज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो इसके ऊपर हम बहुत सारे मैनेज फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए नेक्स्ट है रैंचिंग सो रैंचिंग का मतलब वी नो इज इट्स लाइक अ फार्मिंग और द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ओके सो यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो है द लाइफ स्टॉक दे बी ग्रेजिंग ऑन द नेचुरल वेजिटेशन इस केस में रैंचिंग में दे विल बी लैंड विच इज नॉट बेसिकली अडोप्टेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्टेड दैट लैंड इज यूज बाय द लाइफ स्टॉक फॉर द ग्रेजिंग पर्पस सो द पर्सन हु डज दिस इसको हम रैंचर कहते हैं और द इफ ही डज द फार्मिंग इज कॉल्ड एज रैंचिंग फार्मिंग एंड द लैंड इज कॉल्ड रैंच लैंड ओके सो दिस आर दी फाइव टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं लाइक इंडिविजुअल पीजन फार्मिंग कैपिटलिस्टिक स्टेट कॉपोरेट फार्मिंग जॉइंट कलेक्टिव फार्मिंग एंड कॉपोरेटिव फार्मिंग ओके सो वील डिस्कस दिस सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इन आर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल सो दैट यू कैन गेट द मोर नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वी अपलोड Thank you for watching if you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section also you can download this ppt from telegram channel go for agriculture uh, thank you for watching take care bye bye